பதினோராம் தர மாணவர்களை முதன் முதலில் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பதினோராம் தரத்தினுடைய ஆறாவது அல்லது மனித உடற்செயல் முறைகள் அதிலே நான்காவது பகுதி ஆகிய மனிதனுடைய குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி ஹியூமன் பிளட் செக்ரட்டரி சிஸ்டம் பற்றி இன்று நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போது எந்த ஒரு உயிரங்கிகளாயிருந்தாலும் அந்த அங்கிகளினுடைய உடல் ஒழுங்கமைப்பு பற்றி நீங்கள் முன்னிய பாடங்களில் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையிலே களம் இளையம் அங்கம் தொகுதி உடல் என்ற ஒழுங்குமுறையை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே மனிதனுடைய உடலை ஆக்கக்கூடிய தொகுதிகள் ஒன்பது காணப்படுகின்றன ஒவ்வொரு தொகுதிகளுக்கும் என்று குறித்த சில தொழில்கள் காணப்படுகின்றன அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் பார்க்க போகின்ற இந்த மனிதனின் குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி என்ற இந்த பகுதியிலே உண்மையிலே மனிதனிலே கடத்தும் தொகுதிகள் இரண்டு காணப்படுகின்றன அதிலே குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி ஒன்று அடுத்தது நனநீர் தொகுதி அந்த வகையிலே இந்த மனிதனுடைய குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி பற்றி இன்று நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த மனிதனுடைய குருதி சிற்றோட்ட தொகுதியினுடைய தொழில்கள் என்பதை முதலிலே நாங்கள் பார்த்தால் அதனுடைய தொழில்களிலே மூன்று முக்கியமான தொழில்கள் இருக்கிறது ஒன்று பதார்த்தங்களை கடத்துதல் உடலிலே உள்ள பல்வேறு இளையங்கள் அங்கங்கள் தொகுதிகளுக்கிடையே பல்வேறு பதார்த்தங்களையும் கடத்துகின்ற முக்கியமான ஒரு தொழிலே இந்த குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி ஈடுபட்டிருக்கிறது அதே போல பாதுகாப்பு மனித உடலினுடைய பாதுகாப்பு நுண்ணங்கிகளிலிருந்து பாதுகாக்கின்ற தொழிலை செய்கிறது அவ்வாறே ஒரு சீர்திறநிலை என்ற அந்த தொழில் இந்த மூன்று முக்கிய தொழில்களை நாங்கள் இந்த மனிதனுடைய குருதி சிற்றோட்ட தொகுதியிலே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போது நாங்கள் இந்த குருதி சிற்றோட்ட தொகுதியை நாங்கள் ஏன் எங்களுக்கு இந்த சுற்றுத்தொ சுற்றோட்ட தொகுதி மிக அவசியமாகிறது இந்த க பதார்த்தங்களை கடத்துவது என்பது எங்கே தேவையானது என்பதை நாங்கள் பார்க்கிற போது ஒரு உயிரங்கி தொழிற்பட வேண்டுமாயிருந்தால் அங்கே சக்தி அவசியம் சக்தி பிறப்பிக்கப்படுவது கலங்களில் உயிர்க்கலங்கள் உயிர்க்கலங்களில் நடைபெறுகின்ற கலச்சுவாசம் அந்த கலச்சுவாசத்தின் போது தான் சக்தி பிறப்பிக்கப்படுகிறது சக்தி பிறப்பிக்கப்படுவதற்கு கலங்களுக்கு என்ன தேவை போசனை சுவாச கீழ்ப்படை பதார்த்தம் என்று சொல்வோம் குளுக்கோஸ் அதே போல ஒட்சிசன் இரண்டையும் கலங்களுக்கு கடத்தி வருகின்ற தொழிலை இந்த குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி சேர் செய்கிறது அதே போல அந்த கலச்சுவாசத்தின் போது சக்தி உருவாக்கப்படுவதோடு கழிவுகள் தோன்றுகின்றன அந்த கழிவு பதார்த்தங்களை கழிவு அங்கங்களுக்கு எடுத்து செல்கின்ற தொழிலையும் இதே குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி செய்கிறது ஆகவே ஒரு உயிரங்கியினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு செயற்பாடல உடற் தொழிற்பாட்டோட இந்த குருதி சிற்றோட்ட தொகுதி மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த குருதி சிற்றோட்ட தொகுதியை நாங்கள் அவதானிக்கும் போது அதில் மூன்று முக்கிய கூறுகள் காணப்படுகின்றன ஒன்று குரு இதயம் ரெண்டாவது குருதி மூன்றாவது குருதி கலன் இதயம் இந்த குருதியை உடல் முழுவதும் பாம்புகின்ற அந்த முக்கியமான அதாவது உடலை சாரி குருதியை உடல் முழுவதும் பாம்புக்க வேண்டிய திசையை வழங்குவது இதயம் மற்றது குருதி அதனுடைய இரண்டாவது கூறு அடுத்தது இந்த உடல் எங்கும் குருதியை எடுத்து செல்லுகின்ற அதே மாதிரி உடலிருந்து மீண்டும் விதத்துக்கு கொண்டு வருகின்ற குருதி கலங்கள் நாடி நாளங்கள் மைத்துளை குழாய் இந்த மூன்று கூறுகளை நாங்கள் குருதி சிற்றோட்ட தொகுதியிலே காண முடியும் நாங்கள் ஒவ்வொரு கூறுகளாக அவதானிப்போம் முதலாவதாக குருதியை பற்றி பார்ப்போம் குருதி அதாவது இந்த குருதியினுடைய அமைப்பை நாங்கள் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் பல வழிமுறைகள் இருக்கின்றன அதிலே நாங்கள் இங்கே முக்கியமாக ரெண்டு வழிமுறைகளை பற்றி பார்க்கிறோம் ஒன்று குருதி மாதிரி ஒன்றை ஒளிநுணுக்கு காட்டியில் அவதானிக்கும் போது குருதியின் சில கூறுகளை பற்றி நாங்கள் அறிய வாய்ப்பு இருக்கிறது குறிப்பாக கலங்கள் செங்கலங்கள் வெண்கலங்கள் குருதி சிறுதட்டு போன்றவற்றை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இரண்டாவது முறை மைய நீக்க விசை முறை குருதியை மைய நீக்க விசை முறைக்கு உட்படுத்துகின்ற போது குருதியினுடைய சில கூறுகளை இனம் காண முடியும் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் குருதியை மைய நீக்க விசை முறைக்கு உட்படுத்துகின்ற போது குருதி இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையிலே அடை அடைவதை காணலாம் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அடியிலே துணிக்கைகள் அதிலே கலங்கள் காணப்படுகின்றன மேலே பிளாஸ்மா என்று சொல்லப்படுகிற குருதி திரவ விளையம் காணப்படும் இவ்வாறு மைய நீக்க விச முறையை பயன்படுத்தி நாங்கள் அந்த துணிக்கைகளுடைய அளவுகள் பிளாஸ்மாவினுடைய அளவு போன்றவற்றையெல்லாம் மிக தெளிவாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போது இந்த குருதியினுடைய அமைப்பை நாங்கள் அவதானிக்கிற போது குருதியிலே சிறுதுணிக்கைகள் 
அங்கே சிறு துணிக்கைகளிலே அதனுடைய அளவு நாற்பத்தைந்து வீதம் காணப்படுகிறார் அதே போல குருதி திரவ விளையம் திரவ பகுதி பிளட் பிளாஸ்மான்னு சொல்லப்படுறது ஐம்பத்தைந்து வீதம் காணப்படுது இந்த சிறுதுணிக்கைகளிலே நாங்கள் அவதானித்தால் கலங்களும் காணப்படுகின்றன குருதி சிறுதட்டுக்களும் காணப்படுது குருதி சிறுதட்டுகள் கலங்கள் அல்ல களத்தின் பகுதிகள் அதே இதில் கலங்களிலே இரண்டு பிரதானமான கலங்கள் காணப்படுகின்றன ஒன்று செங்கலம் மற்றது வெண்கலம் அல்ல செங்குருதி சிறுதுணிக்கை வெண்குருதி சுணிக்கை என்றும் அழைப்பார் இந்த வெண்கலத்தை நாங்கள் மேலும் பாகுபடுத்தலாம் சிறுமணி கொண்ட வெண்கலம் சிறுமணி அற்ற வெண்கலம் அவ்வாறே சிறுமணி கொண்ட வெண்கலங்களிலே அமில நாடி மூல நாடி நடுநில நாடி என்ற வகைகள் காணப்படுகின்றன அதே போல சிறுமணி அற்ற வெண்குருதி சிறுதுணிக்கையிலே ஒற்றை குளியம் நிணநீர் குளியம் என்ற இரண்டு வகையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக குருதி திரவ விளையத்தை எடுத்து பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட குருதியினுடைய ஐம்பத்தைந்து வீதம் குருதி திரவ விளையமாக இருக்கும் அதிலே பெரும் பகுதி நீர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வீதம் அதில் உள்ள கூறு நீராக இருக்கும் ஏன் எட்டு வீதத்தில் பல்வேறு பதார்த்தங்கள் அங்கே கரைந்து காணப்படுகின்றன அல்லது அங்கே காணப்படுகின்றன போசனை பதார்த்தங்கள் சமீபாடடைந்த ஈற்று விளை பொருட்கள் உதாரணமாக குளுக்கோஸ் போன்ற எளிய வெள்ளங்கள் அமினோ அமிலம் குழப்பமிலம் கிளிசரோல் போன்ற அல்லது விட்டமின் கனிப்புகள் எல்லாம் காணப்படும் புரதங்கள் குருதி திரவ வளையத்திலே நான்கு வகையான புரதங்கள் காணப்படுகின்றன ஆல்புமின் குளோபியூலின் புரோத்ரோம்பின் பைபிரினோசன் என்ற புரதங்கள் அதே போல நைதரசன் கழிவுகள் அதாவது கலைச்சுவாசத்தின் போது வெளிவிடப்படுகின்ற அந்த நைதரசன் கழிவுகள் களிவங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் எனவே குருதியில் அந்த நைதரசன் கழிவுகள் காணப்படும் அவ்வாறே குருதி வாயுக்களை கடத்துகின்றன ஆக்சிசன் கார்பன் டைஆக்சைட் நைட்ரஜன் போன்ற வாய்க்கு அயன்கள் காணப்படுகின்றன குருதி திரவளியத்தில் பிரபுரல் இதுகள் காணப்படும் இதுதான் குருதியினுடைய கட்டமை இப்போது நாங்கள் அந்த குருதியில் உள்ள கலங்களிலே செங்கலங்களை பற்றி பார்ப்போம் செங்கலங்கள் அதை நாங்கள் ஆர்பிசி என்று சுருக்கமாக குறிப்பிடுவது வழக்கம் ரெட் பிளட் செல் இந்த செங்கலங்களை பற்றிய தகவல்களை நாங்கள் இப்போது அறிந்து கொள்வோம் முதலாவது ஒரு சராசரி மனிதனிலே ஒரு கன மில்லிமீட்டர் குருதியில் ஐந்து மில்லியன் செங்கலங்கள் காணப்படுது ஆனால் இது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு சற்று குறைவு நாலு தசம் எட்டு மில்லியன் என்று குறிப்பிடலாம் இதனுடைய அமைப்பை நாங்கள் பார்த்தால் மையத்தில் உட்குழிவான வட்டத்தட்டு வடிவானவை கிட்டத்தட்ட இதனுடைய விட்டம் மைக்ரோமீட்டர் எட்டு மைக்ரோமீட்டர் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் என்ற பத்தின் மறை ஆறு மீட்டர் ஆகவே இந்த விட்டம் மிக சிறியது இந்த செங்கலங்களுக்கு மனிதனை பொறுத்தளவிலே செங்கலங்களிலே கரு இல்லை பொதுவாக பாலூட்டிகளின் குருதியில் உள்ள செங்கலங்களுக்கு கரு காணப்படுவதில்லை மனிதனும் ஒரு பாலூட்டி என்ற வகையில் அங்கு கரு இல்லை ஆனால் ஒரு ஒரு பாலூட்டி அதாவது ஒட்டகத்தில் மாத்திரம் இந்த கரு காணப்படுகிறது இப்போது இந்த செங்கலங்களை நாங்கள் பார்த்தா கரு இல்லை சுற்றி வர ஒரு மென்சவு உள்ளே கொழியவரும் அதில் ஈமோக்ளோபின் என்று சொல்லப்படுகின்ற செந்நிற பொருள் காணப்படும் அந்த ஈமோக்ளோபினுக்கு செந்நிறத்தை கொடுப்பது எஃபி டூ பிளஸ் என்ற அயர் சில விலங்குகளிலே இது நீலன்றமாக இருக்கும் அத்தகைய விலங்குகள் குறிப்பாக மூலக்கா விலங்குகள் அவற்றில் சியூ டூ பிளஸ் காணப்படுவதால் நீலன்ற குருதியை கொண்டு அடுத்து இந்த செங்கலங்கள் வந்து செவ்வென்பு மச்சையில் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன ஈரலில் அளிக்கப்படும் இவனுடைய ஆயுட்காலத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் நான்கு மாதங்கள் அதாவது நூற்றி இருபது நாட்கள் அப்போ இந்த செங்கலங்களுடைய தொழில் ஆக்சிஜனை கடத்துதல் அங்கிருந்து சுவாச மேற்பரப்பில் இருந்து ஒவ்வொரு கலங்களுக்கும் ஒட்சனை கடத்தும் அவ்வாறு கடத்துகிற போது இந்த ஹீமோகுளோபின் ஒட்சனுடன் தாக்கம் புரிந்து உறுதியற்ற சேர்வையாகிய ஒட்சி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்குகிறார் இந்த ஒட்சி ஹீமோகுளோபின் கலங்களுக்கு சென்று மீண்டும் ஹீமோகுளோபினாகும் ஒட்சனாக இருந்து ஒட்சனை கலங்களுக்கு வழங்கிவிட்டு மீண்டும் வந்து மீண்டும் திரும்ப சுவாச மேற்பரப்பில் இருந்து கலங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லும் இந்த முறையிலே ஒட்சனை கடத்துகிறார் இதுதான் நாங்கள் செங்கலங்களை பற்றிய விடயங்களை இதிலே பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்து டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல் இந்த வெண்கலங்கள் பொதுவாக மனிதனுடைய குருதியிலே அறுநூறு செங்குளியங்களுக்கு ஒரு வெண்குளியம் என்ற விகிதத்தில் காணப்படுகிறது இவை கோள வடிவானவை வெற்றிலே கருக்கள் ஒன்று அல்லது பல கருக்கள் காணப்படும் அதை நீங்க பார்க்கலாம் வகைகளை பற்றி முன்னரே பார்த்திருக்கிறோம் கோள வடிவானவை இதனுடைய விட்டம் வந்து செங்கலங்களை விட சற்று பெரியது பதினைஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் அளவு விட்டம் உடையதாக இருக்கும் 
இது வந்து வெண் எண்பு மச்சைகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன ஈரலிலே அளிக்கப்படும் இதனுடைய நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அறுநூறு செங்குடியங்களுக்கு ஒரு வெண்குடியம் என்ற வீதத்தில் நாங்கள் பார்க்கிற போது ஐந்து மில்லியன் செங்கலங்கள் பார்த்துறாங்க கன மில்லி மீட்டர் குருதியில் எனவே ஐந்து மில்லியனை நாங்கள் அறுநூறால் பிரித்தால் கிட்டத்தட்ட இந்த இதுக்குள்ளே வரும் ஏழாயிரத்து எண்ணாயிரம் கிட்ட வரும் ஆனால் இது ஒரு ஒரு வீச்சுக்குள்ளே மாறுபடுகிறது நாலாயிரம் துறக்கம் பதினோராயிரம் எண்ணிக்கை ஒரு கன மில்லி மீட்டர் குருதி கான் தொழில் வந்து இதனுடைய தொழில் பாதுகாப்பு அதாவது உடலில் தொற்றுகின்ற உட்புகுகின்ற நுண்ணங்கிகளை அளிக்கிறது ரெண்டு வகைகளிலே இந்த நுண்ணங்கிகளை இந்த வெண்குடியங்கள் அளிக்கின்றன ஒன்று தென்குடிய செயல்முறை அமிபாவில் நிகழ்வது அமிபா உணவை தன்மயமாக்குகின்ற அதே செயற்பாட்டை ஒத்ததாக தென்குடிய செயல்முறையிலும் சில வெண்கலங்கள் புறபொருள் எதையை சுரந்து தொற்றினை சுரந்து நெச்சு பதார்த்தங்களை சுரந்து அளிக்கும் குறிப்பாக என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் காயங்கள் ஏற்படுகின்ற போது அந்த உராய்வு காரணமாக குறி சிறுதட்டுடைய மென்சாவை உடைந்து துரம்போ பிளாஸ்டின் அல்லது துரம்போ ஹைனேஸ் என்ற நொதியம் உருவாக்கப்படுகிறது இது என்ன செய்யும் குருதியில் உள்ள ஒரு புரோ புரதமாகிய புரோ துரம்பின் அல்லது முன் துரம்பினை கால்சியம் அயன் முன்னிலையிலே துரம்பினாக மாற்றுகிறோம் இந்த துரம்பின் உற்பத்திக்கு விட்டமின் கேயும் தேவை என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்கது இந்த உருவாகிய துரம்பின் குருதியில் காணப்படுகிற கரையும் புரதமாகிய பைபிரினோஷனை கரையாத புரதமாகிய பைபிளினாக மாற்றும் இந்த பைபிளின் ஒரு வலை போன்ற அமைப்பை அந்த காயகத்தை சுற்றி உருவாக்கு உருவாக்குகின்ற போது இந்த கலங்கள் எல்லாம் வந்து அதற்குள்ளே சிக்கப்பட்டு அவை படிப்படியாக அடைந்து பின்னர் குருதி முழுவதும் உறைந்து வெளியேறாமல் தடுக்கப்படுகிறோம் ஆ நாங்கள் ஒரு சிறிய ஒரு சவராக ஒரு சிறிய காயம் ஏற்படும் போது நீங்கள் அந்த பகுதியிலே தொடாமல் நின்று அவதானித்தால் சிறிது நேரத்தில் குருதி கடும் சிவப்பு நிறத்தில் வந்திருப்பதையும் ஒரு வைக்கோல் நிற திரவம் வெளியேறி இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது குருதி திரவ விளையம் என்பதை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளலாம் ஆகவே குருதி உறைதல் பொறிமுறையை பற்றி இங்கே நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த குருதி உரையா நோயுடையவர்களுக்கு இந்த குருதி சிறுதாட்டுகளுடைய சுவர் தடிப்பாக இருப்பதால் இலகுவில் அவை உடைந்து அந்த பொறிமுறையை உருவாக்குவதிலே நேரம் செல்லலாம் சில நேரம் உருவாகாமல் போகலாம் இந்த நிலையில் தான் குருதி உரையா நோய் என்று நாங்கள் ஈமோபிலியா என்று அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக குருதி திரவ வளையம் அந்த குருதியினுடைய கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு வீதமான பகுதி குருதி திரவ வளையமாக இருக்கும் பிளட் பிளாஸ்மா இதில் இருக்கிற கூறுகள் பல கூறுகள் அதில் முக்கியமான நீர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வீதம் இருக்க அந்த நீருக்குள்ளே கரைந்தும் அதுக்குள்ளே அமிழ்ந்தும் காணப்படக்கூடிய பொருட்கள் கூறுகள் எட்டு வீதம் காணப்படுகின்றன அவற்றை பற்றி நாங்கள் முன்னர் பார்த்துருக்குறோம் போசாக்கள் வாயுக்கள் நைதர்சன் கழிவுகள் புரதங்கள் அயன்கள் போன்றவை இந்த ஆகவே இந்த குருதி திருவளையத்தை பற்றி நான் மீண்டும் இங்கே சொல்லவில்லை அது முக்கியமான குருதியினுடைய ஒரு ஒரு அடியிலையம் போல தொழிற்பட்டு தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அடுத்து நாங்கள் குருதி சுற்றோட்டம் பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் பிளட் சர்க்குலேஷன் இந்த குருதி சுற்றோட்டத்தை நாங்கள் உடலுக்கு வெளியில் இருந்து அவதானிக்க முடியாது ஆனால் ஒரு சில விலங்குகள் அவற்றை அவதானிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மீன்கள் அல்லது வாட்பே போன்றவற்றிலே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அந்த மைத்துளை குழாய்கள் போன்ற பகுதிகளை ஓரளவு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் மீன் ஒன்றல வாழ்ப்பையினுடைய பூ பூவிலே ஈரமான பஞ்சை வைத்துவிட்டு நாங்கள் இந்த வால் பகுதியிலே அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் எங்களுக்கும் கண்டிலே இந்த விழிவன் படல பகுதிகளிலே குருதி மயிர் குழாய்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆனாலும் உடல் முழுவதும் உள்ள குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியை நாங்கள் பார்க்க முடிவதில்லை அப்போ இந்த குருதி சுற்றோட்டத்திலே நாங்கள் முக்கியமாக இதயத்தை பற்றி நாங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் உடல் முழுவதும் குருதியை கொண்டு செல்ல தேவையான திசையை வழங்குவது இதயம் மனிதனுடைய குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி பற்றி நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இது ஒரு மூடிய பூரணமான இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் மூடிய என்றதன் பொருள் எங்களுடைய குருதி வந்து இதயம் குருதி கலன்களாகிய நாடி நாளம் மைத்துள குழாய் போன்ற மூடிய கலன் தொகுதிகளுக்குள் தான் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் மூடிய பூரணமான என்றதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் ஒற்றியேற்றப்பட்ட குருதியும் ஒற்றியேற்றப்படாத குருதியும் கலப்பதில்லை இது ஒரு கூர்ப்பிலே ஒரு முன்னேற்றமான அம்சம் அதுதான் பூரணமான இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்பது ஓர் உறுப்பிலிருந்து வெளியேறிய குருதி மீண்டும் அந்த உறுப்புக்கு வருவதற்கிடையில் இரு தடவைகள் இதயத்தில் மூடாக பாய்கிறோம் அது இரட்டை சுற்றோட்டம் ஆகவே இதே மிக முக்கியமான இது வினாக்கள் கேட்கப்படுவதுண்டு மனிதனுடைய குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி ஒரு மூடிய பூரணமான இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்பதை விளக்கு என்றால் இத்தகைய விளக்கத்தை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் இதயத்தை பற்றி பார்ப்போம் மனிதனுடைய இதயம் அதனுடைய அமைவிடம் 
அமைப்பு எப்படிப்பட்டது அதில் உள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள் என்பவற்றை பற்றி நாங்கள் அடுத்த வகுப்பிலே தொடர்ந்து கேட்போம் நன்றி வணக்கம்